നമസ്കാരം ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കാം തത്സമയ ഫോണിംഗ് പരിപാടിയിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ ശ്രോതാക്കൾക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം ആസ്മയും അലർജി പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹാര മാർഗങ്ങളും എന്ന വിഷയമാണ് അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് കൊല്ലം മെഡിറ്ററീന ഹോസ്പിറ്റലിലെ കൺസൾട്ടന്റ് പൾമനോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ആര്യ ഗോപിയാണ് നമുക്ക് ഡോക്ടറിന്റെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം നമസ്കാരം അപ്പോൾ ആസ്മ അലർജി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ പൊതുവായിട്ടും ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കാലഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊതുവെ ഇന്നത്തെ ദിവസം നോക്കുവാണെങ്കിൽ മൊത്തവും മഴയായിരുന്നു തണുപ്പ് നിറഞ്ഞൊരു സമയമാണ് പൊതുവായും തണുപ്പ് കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് ആസ്മ രോഗം അല്ലെങ്കിൽ അലർജി തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ടും കണ്ടുവരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആസ്മയും അലർജിയുടെയും ലക്ഷണങ്ങൾ സാധാരണയായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് ആസ്തമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശ്വാസനാളിയിലുള്ള നീർക്കെട്ട് മൂലമാണ് ഈ ആസ്തമ എന്ന രോഗം വരുന്നത് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അതായത് രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിലുള്ള അസാധാരണമായിട്ടുള്ള ഒരു റെസ്പോൺസ് വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളെന്ന് പറയുമ്പോൾ ചുമ ശ്വാസതടസ്സം വലിവ് ശ്വാസം വിടുമ്പോഴുള്ള ഒരു ശബ്ദം അതിൻ്റെ കൂടെ നെഞ്ചിന് ഭാരം ഇതൊക്കെ ഇതിൽ ഒന്നിലധികം ലക്ഷണങ്ങൾ ഒരേ സമയം വരുമ്പോഴാണ് ഇതിന് നമ്മൾ ആസ്തമ എന്നൊരു സസ്പീഷൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് അലർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു കുറച്ചും കൂടെ ബ്രോഡായിട്ടുള്ള ഒരു ടേമാണ് അത് ആസ്തമ ആസ്തമ അലർജിക് ആസ്തമ ആയിരിക്കാം അപ്പർ റെസ്പിരേറ്ററി ട്രാക്ട് അതായത് ശ്വാസനാളിയിൽ തന്നെ അപ്പർ ഭാഗം നോസ് ത്രോട്ട് ഇവയ്ക്കൊക്കെ ഉള്ള അലർജിക്ക് അലർജിക്ക് റൈനോ സൈനസൈറ്റിസ് എന്ന് പറയും സ്കിന്നിൽ തൊക്കിലുണ്ടാകുന്ന അലർജിക് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് അതുകൂടാതെ ഫുൾ ഫുൾ ബോഡി എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള അലർജിക് റിയാക്ഷൻസ് വരാം അതിന് അനാഫൈലാക്സിസ് അല്ലെ തൊക്കിൽ ചെറുതായിട്ട് ആർട്ടിക്കറിയർ റാഷസ് ഇതെല്ലാം ഈ അലർജിയുടെ ടേമിൽ അതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കാം തത്സമയ ഫോണിംഗ് പരിപാടിയാണ് പ്രിയ ശ്രോതാക്കൾക്ക് വിളിക്കുന്ന നമ്പർ പൂജ്യം നാല് ഏഴ് നാല് രണ്ട് ഒൻപത് മൂന്ന് ഒന്ന് 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 എന്ന നമ്പറിലേക്കാണ് അപ്പോൾ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് ആസ്മയും ഇതും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും അത് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ബേസ് ചെയ്താണൊരു ഡയഗ്നോസിസ് ഉണ്ടാ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ സാധാരണ ആസ്തമ എന്ന് പറയുന്നത് വന്നും പോയി പോയും ആയിട്ടിരിക്കുന്ന രോഗലക്ഷണങ്ങളാണ് ആസ്തമയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് മറ്റുള്ള ഡിസീസസിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രത്യേക സവിശേഷതയാണ് ആസ്മയെ മാറ്റി നിർത്തുന്നത് അതായത് ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കും പിന്നെ ഒത്തിരി സമയം നോർമലായിരിക്കാം വീണ്ടും ലക്ഷണങ്ങൾ വരാം അതേപോലെ തന്നെ സീസണിൽ വേരിയബിലിറ്റി ഉണ്ടാകാം അതായത് ചില സീസണിൽ വരുന്നു ചില സീസണിൽ വരുന്നില്ല അതേപോലെ ഒരു സമയം അതായത് ഒരു ഡേ ഡേ ടൈമിൽ വരുന്നില്ല നൈറ്റ് ടൈമിൽ വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പർട്ടിക്കുലർ ഒരു ടൈം ഓഫ് ദി ഡേയിൽ സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാകുന്നു ഇതെല്ലാം മോർ ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് ആസ്തമയാണ് ഓക്കെ ഡോക്ടർ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കിടക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒരു കോൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടറെ എന്റെ പേര് മോഹനൻ സ്വദേശിയാണ് ഹലോ ഹലോ മോഹനൻ പറയൂ ആ ഞാൻ ഈയിടെ ഒരു ഒന്നൊന്ന് രണ്ട് മാസമായിട്ട് നല്ല പനി നല്ല പനിയായിട്ട് കിടപ്പായിരുന്നു പനിയെന്ന് പറയുമ്പോൾ ദേഹത്ത് ചൂട് കയറി കൊള്ളുന്ന അതിനാണ് പനിയെന്ന് പറയുന്ന അതോ മൂക്കലിപ്പ് അത് ചുമ അതിനാണോ നിങ്ങൾ പനിയെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവിടുത്തെ മരുന്നുകളൊക്കെ നല്ല മരുന്നുകളൊക്കെ തന്നിട്ട് വേറെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ പകരും എന്ന് പറഞ്ഞ് എട്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് എന്നെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് ഞാനിപ്പോ മൂന്നാഴ്ചയായിട്ട് റൂമിൽ റെസ്റ്റ് എടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ വാരിയലിന്റെ ഭാഗത്ത് മാത്രം ഇപ്പം കുറച്ച് കഫമുണ്ട് ആ സൈഡ് തിരിഞ്ഞ് കിടക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല പിന്നെ ഞാനൊരു പത്ത് പതിനേഴ് ദിവസം ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല കാര്യം ഈ കഫം കയറിയത് കൊണ്ട് എനിക്ക് കട്ടിൽ ബെഡിലൊന്നും എന്റെ ശരീരം വെച്ച് കിടക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ അപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് ശ്വാസം മുട്ട് വരും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് മുന്നേ ശ്വാസം മുട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരാളാണോ അതായത് ഈ അഡ്മിഷന് മുന്നേ ശ്വാസം മുട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണോ അല്ല 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 ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കാര്യം ഞാൻ കാർപെൻഡർ ജോലിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ പൊടിയൊക്കെ അടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ചില പനിയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊരു ഇത് വന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇത്രയും കൂടിയിട്ടില്ല ഡോക്ടറെ എത്ര വയസ്സുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് അ
ഇന്നേ വരെ പുക വലിച്ചിട്ടില്ല മുറുക്കിയിട്ടില്ല മദ്യപിച്ചിട്ടില്ല ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല വീട്ടിലെ ആഹാരം മാത്രം കഴിച്ച് എല്ലാ കൃത്യനിഷ്ഠയായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ ഉറക്കം ഒഴിയാനും പോവില്ല ഓക്കെ അപ്പം ചുമയും കപവും ശ്വാസം മുട്ടലും അതായത് ഒരു ആയാസം ഉണ്ട് ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ ഇനിയിപ്പം അടുത്ത ആഴ്ച എനിക്ക് ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോകണം അടുത്ത ബുധനാഴ്ച ഓക്കെ എക്സ്റേയില് ഒരു എക്സ്റേയും കൂടെ എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ആദ്യം എടുത്ത എക്സ്റേയിൽ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ആദ്യം എടുത്തതിലൊക്കെ ഈ കഫത്തിന്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ രണ്ടാമത് എടുത്തതിലും ഉണ്ടായിരുന്നു മുന്നേ മൂന്നാമത് ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ട് എന്ത് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഡോക്ടർ പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പൊ എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ചെറുതായിട്ട് പിന്നെ ഈ പനി വരുമ്പോ ചെറിയ ശ്വാസം മുട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പഴ് ഞാൻ ഗൾഫിൽ ഒരു പതിനെട്ട് വർഷം നിന്നതാണ് ഗൾഫിൽ വെച്ചാണ് എനിക്ക് ഈ ചുമ അധികമായിട്ട് വന്ന് ഞാൻ അവധിക്ക് വന്നിട്ട് പിന്നെ തിരിച്ചു പോയില്ല ഏത് കാലാവസ്ഥയിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് ചുമ വരുന്നത് ഞാൻ ചുമച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ചുമച്ചെങ്കിലേ എനിക്കൊരു ശകലം കഫം വരുത്തോളൂ അതുവരെ ഞാൻ സ്പ്രെയിൻ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ചുമച്ചോണ്ടിരിക്കും ഒരു മൂന്ന് രണ്ട് വീടൊക്കെ അറിയും ഞാൻ ചുമയ്ക്കുന്ന സൗണ്ട് കേട്ട് അവര് പറയും ഇന്ന ഒരു ചുമയ്ക്കുകയാണല്ലോ എന്ന് അതാണ് എന്റെ അസുഖത്തിന്റെ ഒരു കാരുണ്യം ഓക്കെ മൂക്കൊലിപ്പ് തുമ്മൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ വരാറുണ്ടോ അതായത് ഒരു പ്രാവശ്യം പൊടിയടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി തവണ തുമ്മുക ഇപ്പോഴാണ് ഇത്രയും കഠിനമായ ഒരു കഫക്കെട്ട് എനിക്ക് വന്നത് വലിവ് വരാറുണ്ടോ അതായത് ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ശബ്ദം ഒരു വിസിലടിക്കുന്ന ശബ്ദം മാതിരി ഇല്ല അത് എന്തെങ്കിലും ട്രെയിൻ ചെയ്ത് ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴ് എനിക്ക് അമിതമായിട്ടുള്ള പാരങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ചെറുതായിട്ടൊരു ചെറിയൊരു വലിവ് വരും അത് അപ്പോഴേ അങ്ങ് മാറും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ആസ്തമയാകാം എന്ന് വെച്ചാൽ കുറെ നാളുകളായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം പ്രോബ്ലം ആണിത് ഒരു പുതുതായ ഒരു പുതിയ ഒരു കണ്ടീഷൻ അല്ല അതായത് ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ വന്ന ഒരു ന്യൂമോണിയ വന്നാൽ അത് മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ളത് അതായത് ആസ്തമയും ആസ്തുമയോ അതോ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ വേറെ വേറെ രോഗങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും കാണും അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നതാവാനാണ് സാധ്യത അപ്പം ഏത് തരത്തിലുള്ള ശ്വാസരോ ശ്വാസകോശ രോഗമാണെന്നറിയാൻ ലങ് ഫങ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യേണ്ടത് വരും അതായത് ഇപ്പം അറുപതിന് മുകളിൽ വയസ്സുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ലങ്സിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ത് എന്ത് മാത്രമുണ്ട് ആസ്തുമ പോലാണ് ഹിസ്റ്ററിയിൽ പക്ഷെ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ വെച്ച് ആസ്തുമ പോല ആസ്തുമയാകാം പക്ഷേ ഈ പ്രായത്തിൽ ബാക്കിയുള്ള അതായത് ഹാർട്ട് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഒരു ചെക്കപ്പ് നല്ലതാണ് ഇൻഹേലർ വല്ലതും ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് തന്നിരുന്നോ ഒരു മൂന്നെണ്ണം ഒരു ഓരോ പഫ് വീതം കാലത്തും ഓരോ പഫ് വീതം വൈകിട്ടും ഓക്കെ അത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം ഓക്കെ രണ്ടെണ്ണം ഓരോ പഫ് വീതം ഉച്ചയ്ക്ക് മാത്രം ഓക്കെ അത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആശ്വാസമുണ്ടോ ധാരാളം ആശ്വാസമുണ്ട് പിന്നെ ചൂട് വെള്ളം ആണ് എപ്പോഴും നല്ല ചിളച്ച വെള്ളമാണ് കുടിക്കുന്നത് അപ്പോഴും നല്ല ആശ്വാസമാണ് വേറെ തണുത്ത ആഹാരമൊന്നും ഞാൻ കഴിക്കുന്നില്ല കുളിക്കുന്നതും ടൈമിങ്ങിൽ ചൂട് വെള്ളത്തിലാണ് കുളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ ചുമ നിങ്ങൾക്ക് ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അധികമായിട്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇതൊന്നും ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് പെട്ടെന്ന് ഈ ലങ്സിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ഒന്നും ഇപ്പോഴേ അസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു ഒരു വൺ മന്ത് അതായത് ഇപ്പം ഒരു ഒരു മാസത്തോളം ആകാറായല്ലോ അപ്പം ഒരു ആറ് ആറ് ആറാഴ്ച അതായത് ഈ ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നതിന് ശേഷം ഒരു ആറാഴ്ചയൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴേ ലങ് ഫങ്ഷൻ അതിൻ്റെ പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലോട്ട് പോവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഇത് അസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതുകൂടെ ഒരു ഹാർട്ടിൻ്റെ ചെക്കപ്പ് കൂടി ചെയ്യണം അപ്പം എന്താണെന്നുള്ളത് എക്സ്റേ എടുക്കണം എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പോഴേ നമുക്കൊരു എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കൂടുതൽ ആസ്മയാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ ഈ വയസ്സിൻ്റെ അറുപതിന് മുകളിൽ വയസ്സുള്ളപ്പോൾ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾ റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യണം
ശരി ഡോക്ടറെ വളരെ നന്ദി ഓക്കെ ചേട്ടാ വിളിച്ചതിൽ സന്തോഷം അപ്പോൾ ഡോക്ടർ നമുക്ക് മറ്റൊരു കോള് കൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം നമസ്കാരം ഓക്കെ ചേട്ടാ ഡോക്ടറുണ്ട് സംസാരിച്ചോളൂ നമസ്കാരം സാർ പറയൂ സാർ എനിക്ക് ഞാൻ ഈ ഇ എൻ ടി കാണാറുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് ഈ ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ വർക്ക് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഈ ഒട്ടിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അതിന്റെ ഫ്യൂൺസ് ആവി ഇങ്ങനെ അടിക്കാം പിന്നെ അത് ചുമയായിട്ട് വരും ഓക്കെ എത്ര വർഷമായിട്ട് ഈ ജോലി ചെയ്യുന്നു ഞാൻ കുറച്ച് നാള് കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യാണ് ഏകദേശം എത്ര വർഷമായി ഇപ്പൊ ഈ അടുത്ത കാലം തൊട്ടാണ് കൂടുതൽ പണി പണിച്ചത് ഓക്കെ ആ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ് ഈ പൊടിയും അലർജി അലർജി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വരുത് അതായത് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ജോലി സമയത്ത് മാസ്ക് വെച്ചിട്ട് വേണം ജോലി ചെയ്യണം ഞാൻ ചില സമയത്ത് വെക്കും ചില സമയത്ത് വെക്കാറുണ്ട് എനിക്കിപ്പം ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് എത്ര ഏകദേശം എന്ത് പ്രായത്തിലാണ് ഈ പ്രോബ്ലം വന്നത് അല്ല ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കാലത്ത് ഓക്കെ ആ ഹാ പൊഗവലി ഉണ്ടോ ആ ഒന്നുമില്ല പൊഗവലി ഒന്നുമില്ല മദ്യപാനം ഒന്നുമില്ല തുമ്മല് തുമ്മലൊക്കെ ഉണ്ട് ഉണ്ട് ചെറുതായിട്ടുള്ള തുമ്മലല്ല സഹിക്കാൻ വയ്യാത്ത രീതിയിലുള്ള തുമ്മൽ വരാറുണ്ട് ഇല്ല ആ രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ ചുമ ശ്വാസം മുട്ടൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ശ്വാസം മുട്ടലൊന്നുമില്ല അതായത് ഈ പോ നമ്മൾ ഈ പുക അടിക്കുമ്പോൾ ചുമയ്ക്കും ആ ഇതാണ് പ്രശ്നം ആ ആ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നു ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് മാറി ഇതിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കിത് അമ്പത് വയസ്സിന് ശേഷം അതായത് ഈ ആസ്തുമ എന്ന് പറയുന്ന അലർജിയൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ നാൽപ്പത് വയസ്സിന് താഴ്ത്തോട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് കൂടുതലും ലക്ഷണങ്ങൾ ആദ്യമായി കാണുമ്പോൾ വരുന്നത് അതിന് ശേഷം ഈ ഇപ്പോൾ അമ്പത് വയസ്സിന് മുകളിലുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ഒരു ലങ് ഫംഗ്ഷനൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കണം അതായത് ഏത് തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നമാണെന്നുള്ളത് അത് ചുമ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആസ്തുമ ചുമ മാത്രമായിട്ട് വരാവോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വരാം പക്ഷെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കണം അപ്പം അതിന് ഒരു ലങ് ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം എക്സ്റേ എടുത്ത് നോക്കണം എന്നാലേ നമുക്ക് എന്ത് രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നമാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾ വേറെ ആ വേറെ എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതായത് പുകയോ പൊടിയോ അടിക്കുന്ന മാതിരി ഒരിക്കലും ചെയ്തിട്ടില്ല അതായത് ഈ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ജോലി അപ്പൊ ഈ മാസ്ക് ധരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് മീൻസ് ധരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രോഗലക്ഷണം കാണിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് ഇനിയും അതിനോട് എക്സ്പോഷർ വരുമ്പോൾ ഇനിയും ആ രോഗം കൂടാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് മനസ്സിലായോ ഇത് ആസ്തുമേ ആകണം എന്നില്ല അതായത് പുക അടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ലെങ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡാമേജ് കാരണം സി ഒ പി ഡി എന്ന് എന്ന് വേറൊരു രോഗം കൂടി ഉണ്ട് അതും ഈ ആസ്തുമ പോലെയുള്ള സിംറ്റംസ് ആണ് അതിലും വരുന്നത് ആസ്തുമ പോലെ തന്നെയാണ് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ അതിൻ്റെയും അപ്പം അത് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കണം പുകയും പൊടിയും ഫ്യൂംസ് അതായത് എന്താ അത് എല്ലാം ലെങ്സിന് ആക്ച്വലി ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം അത് മാക്സിമം അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക അപ്പം അത് ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഇതുപോലെ മാസ്ക് ധരിക്കുക കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇതിനെന്തെങ്കിലും ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇപ്പൊ എടുക്കുന്നുണ്ടോ അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ എങ്ങനെ ഉണ്ട് ലങ് ഫംഗ്ഷൻ എന്നുള്ളതും അസസ് ചെയ്യണം 
കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോഴേ ഇപ്പം നമ്മൾ ലങ് ഫങ്ഷനിൽ വളരെ വലുതായ ഒരു കുറവ് വല്ലതും കണ്ട കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ജോലി തുടരാമോ എന്ന് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കണം കാരണം കുറച്ച് കാലം കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ലങ് ഫങ്ഷനിൽ നിന്ന് വീണ്ടും താഴെ പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തുടരണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കണം അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ വേണ്ടി എന്താണ് കാര്യം എന്ന് അറിയാനും ഇത് എന്താണ് എന്താ എന്താണെങ്കിലും ഒരു ഇവാലുവേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ഓക്കെ ചേട്ടാ അപ്പോൾ എന്തായാലും വിളിച്ചതിൽ സന്തോഷം അപ്പോൾ ഡോക്ടർ നമുക്ക് മറ്റൊരു കോള് കൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ കോള് ബ്രേക്ക് ആയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മുന്നേ വിളിച്ച ശ്രോതാവ് പറഞ്ഞത് ജോലി സ്ഥലത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ അങ്ങനെ വായു മലിനീകരണമൊക്കെ പൊതുവെ ഒരു ആസ്മയ്ക്ക് പ്രശ്നമായിട്ട് തന്നെ വരികയാണല്ലോ മാസ്ക് നമ്മൾ കോവിഡ് ടൈമിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഈ തുടർന്നും ആളുകൾ ആസ്മയുള്ളവരാണെങ്കിൽ പോലും പൊടി ഒന്നും കയറാതിരിക്കാൻ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് നല്ലത് തന്നെയാണോ പൊടിയിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണം സാധാരണ മാസ്കുകൾക്കില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരു ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ മാസ്ക് ധരിച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള ഇൻഫെക്ഷനുകളുടെ ചാൻസസ് അതായത് നമ്മളിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാൻ നമുക്ക് അടുത്ത കോൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഉണ്ട് സംസാരിച്ചോളൂ എനിക്ക് ഇടക്കിടക്ക് ഈ രാത്രി ഫാന്റെ കാറ്റൊന്നും കൊള്ളാത്തതില്ല തുമ്മനും ഭയങ്കര തുമ്മലും മൂക്കൊലിപ്പും ഒക്കെ ഇടക്കിടക്ക് അതൊക്കെ പിന്നെ അങ്ങ് മാറും ഓക്കെ രാത്രി മാത്രേ ഉള്ളോ രാത്രി തണുപ്പ് കട്ടി കൂടെ തണുത്ത എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചാൽ തൊണ്ടയൊക്കെ ഈ കോൺസിലിന്റെ പരിപ്പ് പോലെ വരും തൊണ്ടയൊക്കെ ഇടക്കിടക്ക് ബ്രിജിരിക്കണ ഒന്നും കഴിക്കാത്തത് ഓക്കെ തണുത്ത സാധനം ഒന്നും കഴിക്കാത്തത് തുമ്മലും മൂക്കൊലിപ്പും എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാ ദിവസവും തന്നെ വരാറുണ്ടോ അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്ന് മാറുന്ന ഒരു എന്ത് ഗുളിക കഴിക്കുന്നത് രാത്രി ചെറിയ ഗുളികകളല്ലേ രാത്രി കഴിക്കുന്ന ഓക്കെ അപ്പം അത് അലർജി പ്രശ്നമാണ് അത് അതിന് അലർജിക് റൈനോ സൈനോസൈറ്റിസ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇതിന് റെഗുലറായിട്ട് നമുക്കിത് പ്രശ്നമായി വരുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേസൽ സ്പ്രേ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ വളരെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു മാസത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ വരുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടാബ്ലറ്റ് കഴിച്ചാലും മതി പക്ഷേ ടാബ്ലറ്റുകളുടെ ഉപയോഗം വളരെ അമിതമായ രീതിയിൽ എടുക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേസൽ സ്പ്രേ യൂസ് ചെയ്യാം അതിന് അപ്പോൾ അത് അത് തൊണ്ടയ്ക്ക് തൊണ്ടയിൽ കബം വരുന്നു മഞ്ഞ കളറിലുള്ള കബം വരുന്നു അല്ലേ വെള്ള കളറിലുള്ള കബം അത് ഈ സൈനസ് അതായത് അലർജിക് അലർജിക് സൈനസൈറ്റിസ് ആണ് അത് മൂക്കിന് രണ്ട് സ്ഥലം മീൻസ് രണ്ട് സൈഡിലുള്ള സൈനസുകളിൽ ഈ അലർജി വരുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കബം ഇറങ്ങുന്നതാണത് പക്ഷെ അത് ഒന്നും നമുക്ക് വരാതെ നോക്കാം എങ്ങനെ തണുത്ത എന്തെങ്കിലും അപ്പൊ തണുപ്പ് കഴിക്കാതെ നോക്കൂ ഇത് വരാതെ ഇരിക്കാൻ നോക്കുകയാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം ആ പക്ഷെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇപ്പോ ചിലർക്ക് വീട്ടിലെ പൊടി അടിച്ചാല് തുമ്മല് വരും മൂക്കൊലിപ്പ് വരും ആ അപ്പം മാക്സിമം ഈ അലർജി അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് പക്ഷേ നമുക്ക് അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ മെഡിസിൻസ് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക ഇത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എന്ത് ടൈപ്പിലുള്ള എന്തിനോടാണ് അലർജി എന്ന് നോക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് നോക്കാൻ ഉള്ള ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് ആ അല്ലാതെ ഫാനിൻ്റെ കാറ്റ് കൊണ്ട് ആയിരിക്കത്തില്ല ചിലപ്പോൾ രാത്രി ചില രാത്രിയിലാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം നമ്മുടെ വീടിനുള്ളിൽ ചിലവഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വീട്ടിലുള്ള അലർജൻസിനോടുള്ള റെസ്പോൺസ് ആയിട്ടും അങ്ങനെ വരാറുണ്ട് അപ്പം അത് അലർജി എന്ത് ടൈപ്പിലുള്ള അലർജി ആണെന്ന് കണ്ടെത്തി അതിന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാ കൊടുക്കാൻ പറ്റും അലർജൻ ഇമ്മ്യൂണോ തെറാപ്പി എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷെ അതൊക്കെ നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലാത്ത കണ്ടീഷനിൽ കൊടുക്കാവുള്ളൂ 
മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് സ്ഥിരമായി ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം ഒരു മാസത്തിൽ മൂക്കൊലിപ്പ് വന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും സ്ഥിരമായിട്ട് മരുന്ന് എടുക്കത്തില്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പം വളരെ കുറഞ്ഞതായിട്ടുള്ള ലക്ഷണങ്ങളെ കാണിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഉണ്ടെങ്കിൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക അതേപോലെ ആ സ്ഥിരമായിട്ടില്ല അപ്പൊ സ്ഥിരമായിട്ടില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ ആവശ്യമില്ല അത് നമ്മളുടെ ഡെയിലി റുട്ടീനിനെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ബാധിക്കുന്നു എന്ന് തോന്നിയാൽ വേറെ ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് ടാബ്ലറ്റ്സ് ഉണ്ട് നേസൽ സ്പ്രേ ഉണ്ട് ആ അലർജി നമുക്ക് കുറയ്ക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പം അതെല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഓക്കെ ചേട്ടാ വിളിച്ചതിൽ സന്തോഷം ഡോക്ടർ നമുക്ക് മറ്റൊരു കോള് കൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം ഡോക്ടർ നമസ്കാരം ഞാൻ സോഫിയ എന്റെ മൂക്ക് പതിനാല് വയസ്സുണ്ട് അപ്പൊ അവള് കൊല്ലത്ത് രാധാകൃഷ്ണൻ ഡോക്ടറിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റിലായിരുന്നു ഭയങ്കര അലർജിയും ആസ്മ ഇല്ല അലർജി ആയിരുന്നു ഭയങ്കര ഓക്കെ അലർജി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തായിരുന്നു ബുദ്ധിമുട്ട് രാത്രി ഒരു കിടക്കുമ്പോ കുഴപ്പമില്ല രാവിലെ ഒരു എട്ട് മണി വരെ ഭയങ്കര തുമ്മലും ജലദോഷവും പിന്നില്ല ഓക്കെ പിന്നെ അങ്ങ് മാറും അങ്ങനെ കുറെ നാളൊരു ഗുളിക കഴിച്ച് ആയുർവേദ ഗുളിക കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഡോക്ടറാണ് അലർജി ആണെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഈ നൈറ്റിൽ കഴിക്കുന്ന ഒരു ഗുളിക തന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ കുറെ നാൾ കഴിച്ച് പിന്നെ അത് നിർത്തി ഇപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല പിന്നെയും തണുപ്പ് വരുമ്പോ അലർജി ഭയങ്കരമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് ഇപ്പം ആ ഗുളിക കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഇപ്പൊ രാവിലെ തണുപ്പല്ലാത്ത സമയത്ത് ഞാനൊരു ജൂൺ വരെ കഴിച്ചു പിന്നെ നിർത്തി നിർത്തി ആ എത്ര വയസ്സായെന്ന് പറഞ്ഞ പതിനാല് വയസ്സ് പതിനാല് വയസ്സ് അപ്പം ഇത് ഇതും ഈ അലർജി ആണ് മൂക്കിൽ അലർജി ആണ് അപ്പം അതിന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേസൽ സ്പ്രേ യൂസ് ചെയ്യണം അല്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മാത്രമേ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നു വരുന്നുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടാബ്ലറ്റ്സ് ആ സമയത്തേക്ക് മാത്രം വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ നമ്മൾ എങ്ങനെ തണുപ്പ് സമയത്താണ് കൂടുതൽ അപ്പം പിന്നെ നിങ്ങൾ വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു നേരത്തെ ഇതുപോലെ വരുമ്പോൾ രാത്രി രാത്രി സമയങ്ങളിലായിരുന്നു കൂടുതൽ പ്രശ്നം എന്ന് അപ്പം ആ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇതേപോലെ വിളിച്ച ഒരാളുടെ കേസിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇതേ കാര്യം അതായത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ആ അപ്പോൾ ഒരു ഇ എൻ ഡി എ കാണിക്കണം വേറെ എന്തെങ്കിലും അതായത് ടോൺസിൽസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഓക്കെ ആ അപ്പം ഈ അതെ ഈ വായിക്കൂടെ ശ്വാസം എടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് ഒരു ഇ എൻ ടി കൺസൾട്ടേഷൻ ഇ എൻ ടി ഡോക്ടറെ കാണിക്കണം അവരൊന്ന് മൂക്കിൻ്റെ അകമൊക്കെ ഒന്ന് എക്സാമിൻ ചെയ്യണം പക്ഷേ ഈ സിംറ്റംസ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങൾ അലർജിക് കാര്യങ്ങളുടെ ആവാം അലർജിക് സൈനസൈറ്റിസ് റൈനൈറ്റിസ് എന്നൊക്കെ പറയും അതിൻ്റെ ആകാം റെഗുലറായിട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേസൽ സ്പ്രേ എടുക്കണം നേസൽ സ്പ്രേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് റെഗുലറായിട്ട് എടുത്താലേ അതിന് എഫക്റ്റ് വരത്തുള്ളൂ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇ എൻ ഡി എ കാണിക്കണം ആ കറക്റ്റ് ഓക്കെ ചേച്ചി വിളിച്ചതിൽ സന്തോഷം ഡോക്ടർ നമുക്ക് മറ്റൊരു കോൾ കൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം ഹലോ നമസ്കാരം സാർ പറയൂ അച്ചാറേഡിയുടെ പോളി ഒന്ന് കുറയ്ക്കാമോ അല്ലെങ്കിൽ അല്പം ആ റേഡിയോയുടെ അടുത്ത് നിന്നൊന്നും മാറി നിന്ന് സംസാരിക്കാം കേട്ടോ എനിക്ക് പത്ത് എഴുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സോളം ഉണ്ട് കേട്ടോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ശ്വാസം മുട്ടല എത്ര വർഷമായി ശ്വാസം മുട്ടണുണ്ട് എത്ര വർഷമായിട്ട് ശ്വാസം മുട്ടുന്നു എത്ര വർഷമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ചെറുപ്പത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഏകദേശം എത്ര വയസ്സായപ്പോൾ ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് തുടങ്ങി ഏകദേശം ചെറുപ്പത്തില് അമ്മയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് 
ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാ പറഞ്ഞ അന്നത്തെ പിന്നെ നാടൻ ചികിത്സയിലാണല്ലോ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആ ചികിത്സയിലൊക്കെ നടന്ന പിന്നെ എന്റെ ഈ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സിമിന്റെ ചെയ്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇപ്പൊ പണിച്ചു പോകുന്നില്ല രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് ഇപ്പം പണിച്ചു പോകുന്നില്ല പിന്നെ ഈ സീറഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഗ്യാലറി വലിക്കുന്നുണ്ട് അത് സ്ഥിരമായിട്ട് വലിക്കുന്നുണ്ടോ അസ്ഥിരമായിട്ട് വലിക്കുന്നുണ്ട് അത് വലിക്കുമ്പോ എങ്ങനെയുണ്ട് കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് കിട്ടും കിട്ടി പിന്നെ ഇത് അങ്ങ് പിന്നെ പഴയ പൊടിയാവും അതായത് ഇപ്പൊ നടക്കുമ്പോഴൊക്കെ പ്രയാസമുണ്ട് നടക്കുമ്പോഴൊക്കെ ശ്വാസമുട്ടുണ്ട് നല്ല കിടപ്പുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ തന്നെ ഒരു കിടപ്പുണ്ട് അത് എത്ര നാളായി തുടങ്ങിയിട്ട് കിടപ്പും ഇതിപ്പോ ഇങ്ങനെ രൂക്ഷമായതിനു ശേഷമാണ് ഇങ്ങനെ ഈ കിടപ്പ് വന്നത് അല്ല നേരിട്ട് എങ്ങനെ കിടപ്പില്ലായിരുന്നു അതായത് എത്ര വർഷമായി കാണും ഇത് അത് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷത്തിൽ കൂടുതലായി ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ സീറോ ഫ്ലോ യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര കാലമായി അത് പത്ത് വർഷത്തിൽ കൂടുതലായി പത്ത് വർഷത്തിൽ കൂടുതലായി അപ്പൊ സീറോ ഫ്ലോ യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം എന്തെങ്കിലും മുന്ന മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാളും കുറഞ്ഞു എന്ന എന്നുള്ള രീതിയിൽ തോന്നുന്നുണ്ടോ അത് നമ്മൾ പിന്നെ കഴി നമ്മൾ ഈ ശ്വസിക്കുമ്പം ആ സീറോ നമ്മൾ ശ്വസിക്കില്ല ശ്വസിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇച്ചിരി ആശ്വാസം തോന്നും അത് കാലത്തും വൈകുന്നേരത്തും ആ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ അത് സ്പേസർ വെച്ചാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡബ്ബ പോലൊരു ഒരു ഡബ്ബ പോലൊരു അത് സീറോ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഞെക്കുന്ന ഇൻഹേലർ ആണോ സ്പ്രേ പോലാണോ ഇരിക്കുന്നത് അത് ഞെക്കുമ്പോൾ സ്പ്രേ വരും പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നമ്മളെ ഈ ൂപ്പ് വലിക്കുന്ന ഒരു സൈസ് ട്യൂബ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ട്യൂബ് ഗുളിക അതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് ആ പിന്നെ റൂട്ട് ഓളറിനകത്ത് ഇട്ടതിന് ശേഷം അതിന്റെ പൊടി അതിനകത്ത് വീഴുന്ന ഉടനെ നമ്മള് പിന്നെ മോണയ്ക്കും പല്ലിനും അകത്തോട്ട് വെച്ചിട്ട് നല്ലോണം ശ്വസിച്ച് അങ്ങോട്ട് വെക്കും അപ്പൊ അച്ഛന്റെ അച്ഛന്റെ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയ ശ്വാസംമുട്ടിലാണ് ആദ്യമാദ്യം വന്നു പോകുന്ന ശ്വാസം മുട്ടിലായി തുടങ്ങി പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷമായിട്ട് നടക്കുമ്പോഴുള്ള ആയാസം വരെ എത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു ശ്വാസം മുട്ടിലാണ് അപ്പം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസ്തുമ തന്നെയാണ് അപ്പം അതായത് ഒന്ന് ചെറുപ്പത്തിലെ ശ്വാസം മുട്ടിൽ തുടങ്ങി പിന്നെ അതിൻ്റെ വന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആസ്തുമ ഇപ്പം സ്ഥിരമായിട്ട് നിൽക്കുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എനിക്ക് കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ അസുഖമുണ്ട് അതിനൊക്കെ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷത്തിന് മുമ്പ് അതിന്റെ ചികിത്സ നടന്ന അതിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആ സ്ത്രീം ഗുളികളും അതുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ കഴിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ ഗുളികൾ കഴിക്കുന്നു കൊളസ്ട്രോളും വേറെ എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഈ കൊളസ്ട്രോളിന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചില സമയങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ കാലും കയ്യിലും ഒക്കെ മസിലുകൾ കയറി കോച്ചു പിടിക്കുക നല്ലോണം കോച്ച് പിടിക്കും നല്ല പന്നിയായിട്ട് കോച്ച് പിടിക്കുക അന്നേരം നമുക്ക് എന്തുവാന്ന് അറിയാൻ വയ്യ നമ്മൊരു ഭയങ്കര വേദനയാ മാംസം അപ്പൊ അച്ഛ ഇതായത് നമ്മൾ കൊളസ്ട്രോളിന്റേത് പ്രശ്നമല്ല ഈ ആസ്തുമയുടെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ അസ്തലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടാബ്ലറ്റ് കഴിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അത് അത് കഴിക്കുമ്പോൾ കുറയു കുറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ അച്ഛന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് അത് നൂറ് ശതമാനവും ആസ്തുമയാണ് പക്ഷേ ഇത്രയും വർഷമുൾ വർഷമായിട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതൊരു പഴക്കം ചെന്ന ഒരു ആസ്തുമയാണ് അപ്പം ഒത്തിരി നാളിങ്ങനെ ആ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ പേപ്പർ വായിക്കത്തില്ല എന്തെങ്കിലും പൊടി പടലങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പേപ്പറിന്റെ സ്മെല് പിടിക്കത്തില്ല പിന്നെ കറി വെക്കുന്ന ഉടനെ ആ കറിക്കകത്ത് നമ്മള് കറിയിലെ എണ്ണ വറക്കുന്ന സമയത്ത് മുളക് കരിയുന്നേ അല്ലെങ്കിൽ ചട്ടി ഒന്ന് കരിയുന്നേ എന്തെങ്കിലും കരിഞ്ഞ ആ സ്മെല്ലൊക്കെ പെട്ടെന്ന് നമ്മള് നമുക്ക് വന്ന് പിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാവും ശ്വാസം മുട്ടിൽ അന്നേരം അസഹീയമായ ശ്വാസം മുട്ടിൽ അന്നേരം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഉള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും അച്ഛ ഇപ്പൊ പോകുന്ന അതായത് ഇപ്പം സീറോ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഹേലർ ഉണ്ടല്ലോ അത് വലിക്കണം അതിന്റെ കൂടെ അതായത് അതിൽ കൺട്രോള് വരുന്നില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇൻഹേലറോ അല്ലെങ്കിൽ ടാബ്ലറ്റോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് എടുക്കേണ്ടി വരും 
മനസ്സിലായോ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഈ സീറോ ഫ്ലോയുടെ കൂടെ തന്നെ വേറെ ഇൻഹെയിലർ എടുക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ഫ്ലോ മാറ്റിയതിന് ശേഷം വേറെ ഇൻഹെയിലർ അതായത് കൂടുതലായിട്ടുള്ള മെഡിസിൻസ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും കാരണം വളരെ പഴയ ഒരു രോഗമാണ് രണ്ടാമത് ഇത്രയും വർഷമായത് കൊണ്ടും അതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ഫ്ലോ ആണ് അസ്താലിൻ ഒരു പഴയ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മാർഗമായിരുന്നു അത് യൂസ് ചെയ്ത് എന്താ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഈ ശ്വാസനാളികളിലുള്ള നീർക്കെട്ടിനെ ഈ അസ്തലിൻ എന്ന് പറയുന്ന ടാബ്ലറ്റ് അതിനൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം സീറോ ഫ്ലോ ആണ് അതിൻ്റെ ആ അപ്പം അത് അങ്ങനെ അപ്പം ആസ്തുമയുണ്ട് മൂക്കിലുള്ള അലർജി ഉണ്ട് ആസ്തുമയുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻ മുന്നോടിയായിട്ട് എന്തുമാത്രം ലങ് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കണം എന്തെങ്കിലും എന്താ പറയുന്നത് എത്രമാത്രം ലങ് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടെന്നും അതിനുശേഷം നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതായത് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ടു ത്രീ മന്ത്സിൽ ഒന്നോടെ ലങ് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്ത് എന്തുമാത്രം ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് വരുന്നു എന്നുള്ളതും നോക്കേണ്ടത് വരും മനസ്സിലായോ ആ അതുപോലെ ഇൻഹെയിലർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴെപ്പോഴും സ്പേസർ മുഖാന്തരമേ യൂസ് ചെയ്യാവുള്ളൂ കറക്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഹെയിലർ സ്പേസർ സ്പേസർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഡബ്ബ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നേ ആ അത് അങ്ങനെയേ യൂസ് ചെയ്യാവുള്ളൂ ഇൻഹെയിലർ യൂസ് അപ്പം ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴേ ഒരു ക്യാപ്സൂൾ ഇട്ടിട്ട് അപ്പൊ അത് വലിച്ചെടുക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് എത്ര ക്യാപ്സൂൾ ഇടുന്നുണ്ട് അത് റോട്ട ഹെയ്ലർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴേ ഒരു സമയം എത്ര ക്യാപ്സൂൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ എന്ത് ഇൻഹേലർ ഉപയോഗിച്ചാലുണ്ടല്ലോ അച്ഛ ഇൻഹേലർ ആണോ റോട്ട ഹേലർ ആണോ എന്ത് യൂസ് ചെയ്താലും നമ്മൾ ഈ വലിക്കും ഉള്ളിലോട്ട് വലിച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് സമയം ശ്വാസം ഉള്ളി വെക്കണം അതായത് ഒരു പത്ത് വരെ മനസ്സിൽ എണ്ണുന്നവരെ ശ്വാസം ഉള്ളി വെച്ചാലേ അത് കറക്റ്റായിട്ട് അതിന് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അച്ഛ ഈ ഇൻഹെയിലർ ഇത് എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അച്ഛൻ കാണുന്ന ഡോക്ടറെ മീൻസ് അവര് ചെക്ക് ചെയ്യും അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതെനിക്ക് മനസ്സിലായി അച്ഛ അച്ഛൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി പക്ഷേ നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അച്ഛൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് സ്റ്റെപ്പൊക്കെ മനസ്സിലായി പക്ഷെ അതെന്താണെന്നുള്ളത് ഒരാൾ ഇത് കാണണം അച്ഛൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് കാണണം അപ്പം അത് കണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരുത്തണം കാരണം നമ്മൾ ഇപ്പം അച്ഛൻ കറക്റ്റായിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നൊന്ന് വിചാരിച്ച് ഇനി അടുത്ത ഇൻഹേലറും കൂടെ തന്നാലും ചിലപ്പോൾ ഈ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്ക് കറക്റ്റ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എന്താ പറയുക ഇത് വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പം ഓരോ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ മെഡിറ്ററേനിയലൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം വരുന്നു നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു നമ്മൾ കാണുന്നു അവരത് എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് അവർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഓരോ പ്രാവശ്യം വരുമ്പോഴും ആ ഇൻഹേലറും അവരെന്താണ് മെഡിസിൻസ് എടുക്കുന്നതെന്നുള്ളതും അത് എടുത്തുകൊണ്ട് വരണം അപ്പോൾ ഓരോ പ്രാവശ്യവും നമ്മളത് റീചെക്ക് ചെയ്യും 
കറക്റ്റായിട്ട് കറക്റ്റായിട്ടാണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഓരോ പ്രാവശ്യവും നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പോൾ അത് അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങ് റീചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഇപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻഹേലറിനോട് പേഷ്യൻ്റ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് മെഡിസിൻസ് കൂട്ടുന്നതിന് മുൻ മുന്നോടിയായിട്ട് ഇതെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടേ മെഡിസിൻ കൂട്ടാവൂ എന്നാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ശരി ഓക്കെ അച്ഛ അപ്പോൾ എന്തായാലും വിളിച്ചതിൽ സന്തോഷം അപ്പോൾ ഡോക്ടർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് മാസ്കിൻ്റെ കാര്യമായിരുന്നു മാസ്ക് നമ്മൾ അതായത് മൊത്തം നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് കുറയ്ക്കാൻ ശരിക്കും മാസ്ക് ഉപയോഗപ്പെടുന്നുണ്ട് അതായത് ഇപ്പം ആസ്മ പേഷ്യൻസ് ആണെങ്കിലും പുറത്തു പോകുമ്പോൾ മാസ്ക് വയ്ക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പക്ഷെ എല്ലാ ഇൻഫെക്ഷൻസും പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യില്ല അപ്പൊ ഈ ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ നേരിടുന്ന ഒരു സമയത്ത് അധികം ശ്വാസം എടുക്കാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർ കൂടുതലും സങ്കീർണം ആവുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് മാസ്ക് വെക്കുവാണെങ്കിൽ അത് അവർക്ക് മീൻസ് ശ്വാസമുട്ടിൽ കൂടുതലായിട്ട് തോന്നുന്നതേ ഉള്ളൂ എല്ലാ പേഷ്യൻസും ഇപ്പം നമ്മുടെ ഒ പി ഡിയിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്തും പേഷ്യൻസ് ആരും മാസ്ക് വെക്കാൻ ആർക്കും ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ അവർ മാസ്ക് മാസ്ക് വെക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള ഓവറോൾ ഇൻഫെക്ഷൻസിൻ്റെ തോത് കുറയും ഓക്കെ ഡോക്ടറെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മറ്റൊരു കോള് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഉണ്ട് സംസാരിച്ചോളൂ എനിക്ക് രാവിലെ നാല് മണി അഞ്ച് മണിക്കൊക്കെ നല്ല തുമ്മലാണ് ഓക്കെ അഞ്ച് മൂന്ന് കൊലിപ്പുണ്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് നിൽക്കുവത് വേറെന്തേലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ അച്ഛാ ശ്വാസം മുട്ടലോ ചുമയോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഇതാ എത്ര നാളാ ഇത് തുടങ്ങിയിട്ട് വീട്ടില് പൊടിയൊക്കെ തൂക്കുവാണെങ്കിൽ തുമ്മല് വരുവാച്ചില്ല ഓക്കെ പക്ഷെ ഈ രാവിലെ വരുന്ന തുമ്മല് എങ്ങനെ അവല് കഴിക്കുന്നതിൽ ദോഷമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ അവല് കഴിക്കുന്നതിൽ ദോഷമുണ്ടോ എന്നാണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ അവല് കഴിക്കുന്നതിൽ ദോഷമില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ എന്നും കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നേസൽ സ്പ്രേ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് മീൻസ് ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം ഇപ്പം മാസ്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ദോഷഫലങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അവലിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഉറക്കം വരും അല്ലാതെ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവലിനേക്കാളും നല്ല ടാബ്ലറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നേസൽ സ്പ്രേ നേസൽ സ്പ്രേ ആണ് ഏറ്റവും നല്ലത് പ്രശ്നമില്ല അച്ഛാ അതായത് ഒരു മാസത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ ഇടയ്ക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല അത് പ്രശ്നമില്ല അത് നമുക്ക് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മളും അതുപോലെ യൂസ് ചെയ്യാനാണ് അവിലല്ല പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ വളരെ കുറച്ച് എന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്ന വരുന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഒരു ഇല്ല അത് പ്രശ്നമില്ല സന്തോഷം അപ്പൊ ഡോക്ടർ നമുക്കിപ്പോ ആസ്മയുള്ള രോഗികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓസ്മ പേഷ്യൻസ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഹൈ റേഞ്ചിലൊക്കെ യാത്ര പോകുന്നത് ഇപ്പോ ശബരിമല സീസൺ ഒക്കെ അടുത്ത് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ടൈമിൽ അങ്ങനെയുള്ള യാത്രകൾ നല്ലത് തന്നെയാണോ യാത്രകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യാത്രകൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇൻഫെക്ഷൻസ് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതൽ അപ്പം നമ്മൾ യാത്രകൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് 
ആസ്തുമ കൺട്രോൾ വെക്കുന്നതാണ് അപ്പം ആസ്തുമ എങ്ങനെയാണ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആസ്തുമയുടെ റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഹേലേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ അതിന് വാക്സിനേഷൻസ് ഉണ്ട് അതായത് വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻസിന്റെ ഇൻസിഡൻസ് കുറയ്ക്കാനുള്ള ഇൻജെക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് എടുത്താൽ നമ്മൾ ഇപ്പം പേഷ്യന്റിന് ഒരിക്കലും ഇന്നത് ചെയ്യരുത് എന്ന് നമ്മൾ പറയാറില്ല യാത്ര ചെയ്യാം പക്ഷെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി ഒത്തിരി പേർക്കും വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരുന്ന ഒരു സമയമാണിത് അപ്പം നമ്മളൊരു യാത്ര ചെയ്താൽ അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ കിട്ടാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ റേഞ്ചിലേക്ക് യാത്ര പോകുമ്പോഴുള്ള ഹൈ റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം ഹൈ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹൈ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഒന്നും അല്ല അപ്പം നമുക്ക് പിന്നെ ആസ്തുമ പേഷ്യൻസിന് വേറൊരു കാര്യം ഹൈ റേഞ്ചിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തണുപ്പ് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പം ക്ലൈമറ്റ് വേരിയേഷൻ യൂഷ്വലി ആസ്തുമയിൽ വെൽ കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ആസ്തുമയാണ് ഇൻഹേലർ എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ അങ്ങനെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യാറില്ല ഓ ഡോക്ടർ നമ്മൾ ഇപ്പം മുതിർന്നവരുടെ കാര്യത്തിൽ നിന്ന് അല്പം മാറെന്ന് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ എത്രത്തോളം സങ്കീർണമാണ് ആസ്മ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ആസ്തുമ എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് റിക്കറൻ്റ് ആയിട്ട് ചുമ വരുന്നു രാത്രി കാലങ്ങളിൽ വീസ് വരുന്നു അതും എല്ലാ വീസും അതായത് വലിവും ആസ്തുമയാകണമെന്നില്ല അപ്പം പ്രായം കുറഞ്ഞ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ആറു വയസ്സിന് താഴെ പ്രായം ഉള്ളവരിൽ റെസ്പിറേറ്ററി ഇൻഫെക്ഷൻസിൻ്റെ അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീസുകൾ വരാം അപ്പം അതിന് ആസ്തുമ എന്ന് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതൊരു ഫിസിഷ്യൻ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യണം അതായത് ഒരു പീഡിയാട്രീഷ്യൻ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യണം ആസ്തുമയാണെന്നുള്ളത് സങ്കീർണത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് റിക്കറൻ്റ് ആയിട്ട് ചുമ വരാം ശ്വാസമുട്ടിൽ വരാം അത് അവരുടെ സ്കൂൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനെ ബാധിക്കാം ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീനെ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യാം കുഞ്ഞുങ്ങൾ കൂടുതലും എന്താ പറയുന്നത് സ്പോർട്സ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക ഒറ്റയ്ക്ക് മീൻസ് ഇരിക്കാൻ മീൻസ് റെസ്റ്റ് പ്രിഫർ ചെയ്യുക ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരാം ആസ്തുമ കൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അൺകൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ആസ്തുമയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഗ്രോത്തിനെ അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യാം ഹൈറ്റ് മീൻസ് ഹൈറ്റ് അവരുടെ അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്ന ഹൈറ്റ് അറ്റൈൻ ചെയ്യാതിരിക്കുക അതൊക്കെ വരാം അപ്പോൾ പൊതുവെ ആസ്മയുള്ള കുട്ടിയാണ് അപ്പം പൊതുവെ മാതാപിതാക്കൾ പ്രത്യേകമായിട്ടും അവരുടെ കളിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന സ്പോർട്സിലൊന്നും ഏർപ്പെടാനായിട്ട് സമ്മതിക്കാതെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുത്തുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് നല്ലൊരു നടപടി തന്നെയാണോ അവരെ പൊതു പൂർണ്ണമായിട്ടും കളിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യം മാറ്റി നിർത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി എപ്പോഴും വേണം അതായത് സ്പോർട്സ് ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ അല്ല കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആസ്തുമ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതായത് ആസ്തുമ കൺട്രോളിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം അവർക്ക് നോർമലായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അവർക്ക് ഏർപ്പെടാവുന്നതാണ് പിന്നെ ചില കുട്ടികളിൽ എക്സസൈസ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ബ്രോങ്കോ പ്രൊവൊക്കേഷൻ അതായത് ബ്രോ അതായത് ബ്രോങ്കിൽ ആസ്മ വരാറുണ്ട് ആസ്തുമയുടെ തന്നെ ഒരു അതായത് എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആസ്തുമയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുക അപ്പോൾ അത് എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നാടിയായിട്ട് നമ്മൾ ഇൻഹേലർ എടുക്കുകയും അവർക്ക് യൂഷ്വലായിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്പോർട്സിലും പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യമാണ് കുട്ടികളിലല്ല മുതിർന്നവരിലാണെങ്കിൽ പോലും ആസ്മയുടെ ഒരു ലക്ഷണം കണ്ടു തുടങ്ങിയാൽ തന്നെ പ്രാരംഭഘട്ടത്തിലെ ഇൻഹേലർ എടുക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് നല്ലൊരു പ്രവണത തന്നെയാണോ അത് തുടർന്ന് നമുക്കത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകേണ്ടി വരുമോ ആസ്തുമയുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഇൻഹേലേഴ്സ് ആണ് അതിൽ അത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഇൻഹേലർ ഉണ്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട് ഇൻഹേലറിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു കോൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടർ ശരി ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം ചേച്ചി ഡോക്ടറുണ്ട് സംസാരിച്ചോളൂ ഹലോ നമസ്കാരം പറഞ്ഞോളൂ ഡോക്ടർ ഞാൻ ഇനി എന്റെ മോൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ചോദിക്കുന്നത് അവൾക്ക് ആസ്മ അങ്ങനെ ആസ്മയായിട്ടൊന്നും വന്നിട്ടില്ല എങ്കിലും നേരക്ക് വെച്ച് ഒരു രണ്ടു വർഷത്തിന് മുമ്പ് അവൾക്ക് ഒരു പനി പോലെ വന്നായിരുന്നു പനി അത് പിന്നെ അത് അങ്ങ് ആസ്മയിലോട്ട് അങ്ങ് വിമിഷ്ടം പോലെ വരികയായിരുന്നു കഫം അങ്ങാണ്ട് ഉള്ളിൽ കെട്ടി കിടന്ന് എത്ര വയസ്സുള്ള ആളാണ് മോള് അന്ന് അവൾക്ക് പതിനൊന്ന് വയസ്സേ ഉള്ളായിരുന്നു ഇപ്പൊ പതിമൂന്
അപ്പഴ് അത് അങ്ങനെയൊക്കെ പോകുന്നത് കൊണ്ട് എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടോ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല 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 മീൻസ് കുഞ്ഞുങ്ങള് യൂഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യണം ആസ്തമയം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് ഒരു കാര്യത്തിലും നമ്മൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഈവൻ ഫുഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ പോലും അതായത് പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടൊരു ഫുഡിനോട് അലർജി ഉണ്ടെന്ന് അതായത് ഒരു ഡോക്ടർ കൺഫേം ചെയ്താൽ മാത്രമേ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാവുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാ ഫുഡ് അലർജി ഒന്നും ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതായത് അവൾക്ക് ഈ ഐസ്ക്രീം അതായത് തണുത്ത ആഹാരങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇതുവരെ ഇന്ത്യയിലാർ ചിലപ്പോൾ എടുക്കാറുണ്ട് ആ അതായത് അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഉള്ളിലുള്ള ആസ്തുമ അത് കൺട്രോളിൽ അല്ല എന്നാണ് അത് കാണിക്കുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് നമ്മൾ തണുത്ത കാര്യങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ അത് വരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അടിക്വേറ്റ് അല്ല അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ അതായത് റെഗുലർ ബേസിൽ ഇൻഹെയിലർ എടുക്കേണ്ടി വരും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഈ ആസ്തമ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ച് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാതിരിക്കാനും എന്തിനാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്റെ പേരെന്താണ് ഏത് കളറാണ് കളർ നീല 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 കളറ് ഓക്കെ അപ്പം ഇൻഹേലറ് നമുക്ക് സാധാരണ ഇത് ഇത് ലക്ഷണം കേട്ടിട്ട് ഒരു ആസ്തമ ആസ്തമയാണ് ആസ്തമയുടെ തുടക്കമാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു റെഗുലർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് ഈ നീല കളറുള്ള ഇൻഹേലർ സാധാരണ അസ്തലിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മരുന്ന് ആകാനാണ് സാധ്യത അപ്പം അതിനേക്കാളും അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാകും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വേറെ ഇൻഹേലർ ആക്കാവുന്നതാണ് ഇൻഹേലർ എടുക്കുന്നത് അല്ല ഇൻഹേലർ എടുക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസ്തമയുടെ കോം മീൻസ് ആസ്തമ ഒരു പ്രശ്നമാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇൻഹേലറും കൊണ്ട് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാ അതിന്റെ സൈഡ് എഫക്ട് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് അതൊരു അതെന്ന് വെച്ചാൽ ആസ്തമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും അതൊരു ലൈഫ് ലോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് എപ്പോഴും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻഹേലർ എന്നുള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉള്ളത് കാരണം ലൈഫ് ലോങ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ടാബ്ലറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻഹേലർ ഇൻഹേലറിന് ടാബ്ലറ്റിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പം സൈഡ് എഫക്റ്റ് കുറവാണ് എഫക്റ്റ് പെട്ടെന്ന് വരും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പം ഇൻഹേലർ ആ ഇൻഹേലർ എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല ആ പാരമ്പര്യമായിട്ട് വരാം വീട്ടിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ ശ്വാസമുട്ടില്ല അപ്പൊ മിക്കവാറും അത് ആസ്തമയാവാൻ അലർജിക് ആസ്തമ എന്ന് പറയും അലർജിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ശ്വാസമുട്ടലിന് അപ്പോൾ അത് വീട്ടിലൊരാൾക്കും കൂടെ ആസ്തമ അതായത് അടുത്ത റിലേറ്റീവിന് ആസ്തമ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആസ്തമ ആവാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതലാണ് റെഗുലറായിട്ടുള്ള ഫോളോഅപ്പ് വേണം അതായത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇതില്ല അല്ലെങ്കിൽ വന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ വർഷത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഒന്ന് മീൻസ് ചെക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് ഓക്കെ ചേച്ചി അപ്പോൾ എന്തായാലും വിളിച്ചതിൽ സന്തോഷം ഡോക്ടർ നമ്മൾ ഇൻഹേലറിൻ്റെ കാര്യമായിരുന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ ശ്രോതാവ് പറഞ്ഞതും അതുപോലെയാണ് ഒരു ടെൻഷനാണ് ഇൻഹേലർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണോ തുടർന്നും നമ്മുടെ ഒരു ജീവിതം അവസാനം വരെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻസ് നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു രോഗത്തിന് ഇതല്ലാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും പ്രതിവിധിയുണ്ടോ ഈ ഒരു ആസ്തമയുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ഇൻഹേലേഴ്സിലാണ് അതായത് മരുന്നുകൾ കൊണ്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻഹേലറിന് എന്ത് ഇൻഹേലർ എന്താണ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആസ്തമ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു ഫിസിഷ്യൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ കാണുമ്പോൾ അത് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു രോഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അത് റെമിഷനിൽ പോകാം അതായത് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കാതിരിക്കാം പക്ഷെ ആ രോഗം ഉള്ളിലുണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു രോഗത്തെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവ് ആയതും 
ഏറ്റവും അതായത് ഇൻഹേലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ടും അത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ലെങ്സിലോട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഡ്രഗ് ഡെലിവറി ഉള്ളത് അതേ അപ്പോൾ പെട്ടെന്നുള്ള എഫക്റ്റ് വരും അതിൻ്റെ ഡോസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ മെഡിസിൻസിൻ്റെ ഡോസ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ടാബ്ലെറ്റ്സിൻ്റെ ഡോസ് എടുക്കുമ്പോൾ മില്ലിഗ്രാമിലാണ് വരുന്നത് ഇൻഹേലർ എല്ലാം മൈക്രോഗ്രാമാണ് അതായത് വളരെ കുറഞ്ഞ ഡോസേ ഉള്ളിൽ ചെല്ലുന്നുള്ളൂ അത് ഏറ്റവും നല്ല ഇൻഹേലർ ടെക്നിക് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എടുത്താലും ഒരു ഇരുപത് ശതമാനം വരെ ഇൻഹേലറിൻ്റെ ഡോസ് ഉള്ളിൽ ചെല്ലത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ സൈഡ് എഫക്റ്റ് വന്ന പറഞ്ഞാലും അത് ലോക്കലായിട്ടുള്ള സൈഡ് എഫക്റ്റ് അതായത് തൊണ്ടയിൽ ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ അത് കറക്റ്റായിട്ടല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കറക്റ്റായിട്ട് പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ മാത്രം ചിലർക്ക് ചെറിയ വോയിസ് ചേഞ്ച് വരാറുണ്ട് അല്ലാതെ മീഡിയം ഡോസ് ലോ ഡോസ് ഇൻഹേലറിൽ യാതൊരു സൈഡ് എഫക്റ്റും കാണാറില്ല ഓ അപ്പോൾ ഇൻഹേലറിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്നതായി അല്ലെങ്കിൽ വളർത്തു മൃഗങ്ങളെ വളർത്തുമ്പോൾ അതിലൂടെയും ആസ്മ വരാൻ അല്ലെങ്കിൽ അലർജിക് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നത് ശരിയാണോ അതിലൂടെ അലർജി വരാൻ സാധ്യതയില്ല പക്ഷേ അലർജി ഉള്ളവർക്ക് ഈ എക്സ്പോഷർ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സി മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് ലക്ഷണങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ പറയില്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ ആസ്തുമയുള്ള ഒരു പേഷ്യന്റിന്റെ വീട്ടില് ഒരു ഡോഗിനെ വളർത്തുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പം ഈ പേ നമ്മൾ അത് ആ അലർജി ആണെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഈ ഡോഗ് വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് പേഷ്യന്റിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടായതെന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ അലർജി ക മീൻസ് നമുക്ക് കൺഫേം ചെയ്യും ആ അലർജിനെ നമ്മൾ മാറ്റുകയും വേണം ഓക്കെ ഡോക്ടർ നമുക്ക് മറ്റൊരു കോൾ ഉണ്ട് ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം ആ ചേട്ടാ റേഡിയുടെ വോളിയം ഒന്ന് കുറയ്ക്കാമോ ഹലോ ഹലോ ആ റേഡിയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് അല്പം മാറി നിൽക്കോ അല്ലെങ്കിൽ കോൾ ബ്രേക്ക് ആവും കേട്ടോ ഹലോ ആ ഡോക്ടർ ഉണ്ട് സംസാരിച്ചോളൂ ആ ഭയങ്കര തുമ്മലാ ആ എത്ര വയസ്സ് ഉണ്ട് ചേട്ടാ 57 57 ഓക്കേ ആ തുമ്മൽ എത്ര നാളായിട്ട് ഇപ്പോ ഒരു രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ടുണ്ട് ഓക്കേ രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ടുള്ളൂ അതിനു മുന്നേ ഇല്ലായിരുന്നു സമയത്താണോ തുമ്മൽ കൂടുതൽ അപ്പോ ഇത് തുമ്മൽ മാത്രമേ ഉള്ളോ അതോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടും കൂടെ ഉണ്ടോ ശ്വാസം മുട്ടുള്ള ചുമ തുമ്മൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഓക്കെ ആ അപ്പം ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതാര ഒരു ടൈപ്പിലുള്ള അലർജിയാണ് തുമ്മൽ വരുമ്പം ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം തുമ്മ ഉള്ളോ അതോ ഒത്തിരി സമയം തുമ്മ തുമ്മൽ നിർത്താൻ പ്രയാസപ്പെടുന്ന അങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമേ ഉള്ളൂ അപ്പോ അത് ചെറിയ രീതിയിലുള്ളതാണെങ്കിൽ അതൊരു പ്രശ്നമല്ല ഇപ്പൊ എന്ത് തരത്തിലുള്ള രൂക്ഷമായിട്ടുള്ള ഗന്ധമാണ് എല്ലാവർക്കും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം തുമ്മ എന്നത് പ്രശ്നമല്ല പക്ഷെ തുമ്മലോടുകൂടി മൂക്കൊലിപ്പ് തുമ്മൽ നിർത്താതെ ഒരു പ്രാവശ്യം തുമ്മിക്കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്ത് തവണ തുടർച്ചയായിട്ട് തുമ്മുന്നത് മൂക്കൊലിപ്പ് വരിക ചൊറിച്ചില് മൂക്കിലുള്ള ചൊറിച്ചില് തൊണ്ടയിൽ ചൊറിച്ചില് ഇതൊക്കെയാണെങ്കിൽ അലർജി പ്രശ്നമാകാം ഇല്ല അപ്പൊ അതൊരു പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമല്ല ചേട്ടാ ഓക്കെ ഓക്കെ ചേട്ടാ അപ്പോൾ എന്തായാലും വിളിച്ചതിൽ സന്തോഷം അപ്പോൾ ഡോക്ടർ നമ്മുടെ പരിപാടിയുടെ ഒരു അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ എന്താണ് പ്രിയ ശ്രോതാക്കളോട് ഡോക്ടറിന് പറയാനുള്ളത് അതായത് ആസ്തുമ എന്നുള്ള രോഗത്തിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഹേലറാണ് നമ്മുടെ മൊത്തം ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരു സ്റ്റിഗ്മയുണ്ട് അതായത് ഇൻഹേലർ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു ശീലമാകും ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പിന്നെ അത് നിർത്താൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഒരു അതൊരു മിസ്കൺസെപ്റ്റാണ് ആസ്തുമയുടെ ഫസ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും ബെസ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും ഇൻഹേലറാണ് ബാക്കിയുള്ള അലർജിയിൽ വേറെ തരത്തിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇൻഹേലർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു എന്താ പറയുക അതൊരു സ്റ്റിഗ്മ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈവൻ നമ്മൾ എത്രമാത്രം എജ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്താൽ പോലും പേഷ്യൻസിന് അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ശരിക്കും അത് എന്താ പറയുന്നത് 
നമുക്ക് പേഷ്യൻസിനോട് പറയാനുള്ളത് ഇൻഹേലർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരിക്കലും അതൊരു ശീലമായി മാറിയല്ല അത് നിം നിങ്ങളുടെ ഡിസീസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് കൺട്രോളിൽ നിർത്തുകയേ ഉള്ളൂ അതാണ് അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ കേസ് അതിൽ ട്രീ കൺട്രോളിൽ വരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെഗുലറായിട്ട് ഫോളോ അപ്പിന് പോവുകയും അതിനനുസരിച്ച് മെഡിസിൻസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും വേണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊല്ലം മെഡിറ്ററീന ഹോസ്പിറ്റലിലെ കൺസൾട്ടൻറ്റ് പാൾമനോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ആര്യ ഗോപിയാണ് ഡോക്ടറിൻ്റെ വിലയേറിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കും അഭിപ്രായങ്ങൾക്കും റേഡിയോ ബെൻസികൻ്റെ പേരിൽ നന്ദി പറയുകയാണ് നന്ദി ഡോക്ട